Assalamualaikum dear grammarians welcome back to my youtube channel tricky grammarian today i'm going to discuss about past tense and its four aspects in details so here is the first one past indefinite tense but before that we have to know what does past indefinite tense mean past indefinite tense means any kind of completed actions uh, or that kono prokar কাজ যে কাজটা অতীতে সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল তাকেই আমরা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলতে পারি লাইক আদার টেন্সেস পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সেরও একটা স্ট্রাকচার অথবা ফর্ম রয়েছে জাস্ট লাইক এখানে এটা স্ট্রাকচারটা শুরু হবে ফার্স্টে হবে সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে বসবে হলো ভার্ভ টু আমরা জেনেছি যে ভার ওয়ান ভার্ভ টু ভার্ভ থ্রি বলতে কী বোঝাচ্ছে হ্যাঁ এই যে ভার ওয়ান ভার্ভ টু ভার্ভ থ্রি একটা ছক দিয়ে রেখেছি দেখেন আচ্ছা ভার্ভ টু আর সবার শেষে হবে অবজেক্ট আমি একটা কথা আগেও বলে নিয়েছিলাম যে আমরা যদি প্রেজেন্ট টেন্সটা ভালো মতো আয়ত্ত করতে পারি বা স্ট্রাকচারগুলো ভালো মতো বুঝতে পারি তাহলে আমাদের পাস্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্স বুঝতে একেবারে ইজি হয়ে যাবে একটু খেয়াল করে দেখেন আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে পড়েছিলাম সাবজেক্ট পড়েছিলাম প্লাস ভার্ভ ওয়ান অথবা ভার্ভের সাথে এস বাই এস পড়ছি বাট এখানে আমাদের পাস্ট ইনডিফিনিটের মধ্যে আমরা ভার্ভ টু পড়ছি হ্যাঁ আর অবজেক্টের অবজেক্ট ঠিক আছে আমাদের সাবজেক্ট অবজেক্ট ঠিক আছে শুধু আমরা ভার্ভের জায়গাটা বা স্থানটা পরিবর্তন করছি তো ওই হিসেবে কিন্তু একেবারে ইজি আপনি যদি প্রেজেন্ট টেন্সটা ভালো মতো আয়ত্ত করতে পারেন তাহলে পাস্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্স একেবারে ইজিলি আপনারা আয়ত্ত করতে পারবেন সাপোজ এখানে সাবজেক্ট হিসেবে আমরা নর্মালি হে নিচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা এবার কী বলেছে এখানে ভার্ভ টু বসবে ভার্ভ টু হিসেবে এখানে দেখেন ভার্ভ ওয়ান ভার্ভ টু ভার্ভ থ্রির মধ্যে সাপোজ আমি প্রথম প্রথমটাই নিচ্ছি এখানে ডু ডিড ডান ডানের এখানে কোনটা হবে তাহলে এখানে ভার্ভ টু হিসেবে ডিড হবে হে ডিড অবজেক্ট হিসেবে আমি যে কোনো কাজ নিতে পারি যেহেতু ডু অর্থ করা করা অর্থে আমরা কোনো কাজই তো করবো তাই না তাহলে আমরা এখানে দ্য ওয়ার্ক হি ডিড দ্য ওয়ার্ক ওকে আচ্ছা আবার আরেকটা সাবজেক্ট আরেকটা আমি ভিজ দিচ্ছি আরেকটা ভিজ হিসেবে আমি এখানে ইউজ করছি সাপোজ উই উই আচ্ছা তারপরে উই এখানে আমরা আরেকটা আমরা ভার্ভ ইউজ করছি যেহেতু এখানে আমি ডু ইউজ করলাম আমি এখানে এখানে ইট এট ইটেন হবে সি স সিন হবে গো ওয়েন্ট কন হবে আমি এখানে গোটা নিতে চাচ্ছি তাহলে এখানে কি গো বসবে এখানে কি গো বসবে না গো বসবে না আমি আমরা জানি এখানে কী বসবে ভার্ভ টু বসবে ভার্ভ টু হিসেবে এখানে কী হবে গো এর ভার্ভ টু হলো ওয়েন্ট তাহলে উই ওয়েন্ট আচ্ছা আমরা গো অর্থ যাওয়া ওয়েন্ট মানে গিয়েছিলাম বা গিয়েছিল তাই না তাহলে আমরা কোথায় গিয়েছি হয়তো স্কুলে হয়তো ইউনিভার্সিটিতে হয়তো মার্কেটে আচ্ছা উই ওয়েন্ট তাহলে আমি এখানে টু আমরা সবাই স্কুলে যাই ইউনিভার্সিটিতে যাই আমি মার্কেট দিচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা উই ওয়েন্ট টু মার্কেট এখন নিউ মার্কেট যাবেন না কোন মার্কেট যাবেন ওটা ইটস আপ টু ইউ ঠিক আছে আচ্ছা প্রেজেন্ট ফার্স্ট ইনডিফিনিট একেবারে ইজি ছিল এর চাইতে সহজ টেন্স আমার মতে আর কোনোটা নেই ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্সটা না উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স মিনস এনি কাইন্ড অফ ওয়ার্ক অর অ্যাকশন দ্যাট বিগেন ইন দ্য পাস্ট অ্যান্ড অফ এন কন্টিনিউড ফর এ শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম আফটার দ্য ওয়ার্ক স্টার্টেড पास कंटिन्यूस टेंस बोलते बोझा एम को क्च जेटा अतीते शुरू होट संगे संगे शेष ना हो कि समय पर चल रही मैं रानिंग रूप घटना बोझाले पास इंडिफिनिट अभिहित करब ठीक है लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास कंटिन्यूस कंटिन्यूस टेंसर फर्म एके बारे सीमिलार जस्ट एक চেঞ্জ আছে ঠিক আছে যেমন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের মধ্যে আমরা এখানেও সাবজেক্ট বসাবো ফার্স্টে আমরা ওখানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের মধ্যে অ্যাম ইজ আর বসিয়েছিলাম বাট এখানে আমাদের কী বসাতে হচ্ছে পাস্টের মধ্যে ওয়াজ অথবা ওয়ের বসাতে হচ্ছে বাকিটা দেখেন আমরা এম ইজার ওয়াজ আমরা এম ইজারের পরে আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করেছিলাম আর তারপর অবজেক্ট বসেছিল সব কিছু সেম রয়েছে ওখানে আমরা এম ইজার বসিয়েছিলাম আর এখানে আমরা বি ভার্বের জায়গায় আমরা এম ইজার এম ইজারের জায়গায় আমরা ওয়াজ অথবা ওয়ের বসাচ্ছি দ্যাটস ডিসিমিলারিটি বিটুইন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ঠিক আছে তাহলে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে সাপোজ আচ্ছা এখানে আমি আরেকটা ম্যাটার আমি ক্লিয়ার করে নিচ্ছি এখানে ওয়াজ আর ওয়ারের ম্যাটারটা আমি ক্লিয়ার করে নিই ফার্স্টে ফুটে নিলে আমাদের এক্সাম্পল দিতে বা ফিজগুলো দিতে সুবিধা হবে ওয়াজ আমরা জানি আমরা অক্সেলারি ভার্বের মধ্যে যে কোনোটার মধ্যে যদি আমরা এজ যুক্ত অক্সেলারি ভার্ভ দেখি তাহলে আমাদের ওটা ধরেই নিতে হবে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে বসে বাট এখানে ওয়াজটা আমাদের ফার্স্ট পার্সনের আইয়ের ক্ষেত্রেও ওয়াজটা আমরা ইউজ করতে পারি ঠিক আছে আর ওয়ারটা আমরা জানি ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন বিশেষ করে ক্লুরাল নাম্বারগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ওয়ারটা ইউজ করবো ঠিক আছে আচ্ছা সাপোজ এখানে আমরা একটা বল দিচ্ছি আমি সাবজেক্ট হিসেবে এখানে ইউ নিচ্ছি 
where ঠিক আছে তারপর আমাদের ভার্বের সাথে ing suppose আমি ভার্বের সাথে write নিতে চাচ্ছিলাম এখন ওই রাইটারের সাথে আমি ing যুক্ত করে দিলে কি হয়ে যাবে writing w r i t i n g writing আর অবজেক্ট হিসেবে যেহেতু রাইটিং আসছে লেটারের সাথে রিলেটেড থাকতে পারে এ লেটার লিখেন পয়েন্ট লিখেন whatever you want to write হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে লেটার তারপর আমি আরেকটা ভিজ দিচ্ছি suppose এখানে সাবজেক্ট হিসেবে আমি সিন নিচ্ছি সাবজেক্ট হিসেবে সি নিলাম তারপরে আমি ওয়াজ অথবা ওয়ার থেকে কোনটা নিব তাহলে আমরা জানি সি হলো থার্ড পারসন থার্ড পারসন কোন নাম্বার সিঙ্গুলার নাম্বার আর থার্ড পিএসের ক্ষেত্রে আমরা ওয়াজ ইউজ করি তাহলে আমাদের এখানে ওয়াজ বসবে সি ওয়াজ তারপরে আমি এবার ভার্ব হিসেবে লার্ন মানে শিক্ষা নেওয়া লার্ন নিতে চাচ্ছি তাহলে লার্নের সাথে কি যুক্ত হবে আইএনজি তাহলে এল ই এ আর এন আই এন জি লার্নিং তারপরে আমি এখানে ইংলিশ দিচ্ছি অবজেক্ট হিসেবে ইংলিশ দিচ্ছি একেবারে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের মতোই আমরা পাস কন্টিনিউয়াসটাও কমপ্লিট করে ফেললাম জাস্ট এই জায়গাটা শুধু আমাদের পরিবর্তন হলো আর কোনোটাই চেঞ্জ নেই সব কিছু আগের মতো জাস্ট এটাই পরিবর্তন হলো আশা করি বুঝতে পেরেছেন নাও উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট পাস পারফেক্ট টেন্স বাট ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু নো হোয়াট ডাস পাস পারফেক্ট টেন্স মিনস ওকে উই ক্যান রেফার পাস পারফেক্ট টেন্স লাইক বিটুইন টু অ্যাকশনস which one was completed before another is called past perfect tense otite duti kajer moddhe opekkhakrito je kaj ti purbe songothito hoychilo ba age songothito hoychilo takei amra past perfect hisebe obhihito korte pari but point to be noted that ekta kotha mone rakhte hobe je ঠিক আছে এটা একটা রাইট ফর্ম ফার্বসের রুল আমি এখনই বলে দিলাম ওকে যাই হোক আমরা পাস পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচারে চলে যাই লাস্ট মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের মধ্যে পাস পারফেক্ট টেন্সের মধ্যে শুধু একটা চেঞ্জ আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টের মধ্যে এই এই জায়গাটার মধ্যে হ্যাভ অথবা হ্যাজ পড়েছিলাম আর আমরা পাস পারফেক্টের মধ্যে এই জায়গাটার মধ্যে শুধু হ্যাড পড়ছি বাকিটা সবগুলো আগের মতো আর কোনোটা চেঞ্জ নেই শুধু আমাদের পাস্টের মধ্যে হ্যাড হবে আমাদের শুধু মনে রাখতে হবে প্রেজেন্টের মধ্যে হ্যাভ অথবা হ্যাজ বসবে আর পাস পারফেক্টের মধ্যে হ্যাড বসবে বাকিটা দেখেন সাবজেক্টের জায়গায় সাবজেক্ট তারপরে হ্যাড তারপরে ভার্ভ থ্রি এর জায়গায় ভার্ভ থ্রি অবজেক্টের জায়গায় অবজেক্ট আচ্ছা সাপোজ আমি এখানে সাবজেক্ট হিসেবে একটা নিচ্ছি সাবজেক্ট হিসেবে সাপোজ আমি উই নিচ্ছি উই নিলাম উইয়ের পরে এখানে আমাদের হ্যাডের হ্যাড বসবে ঠিক আছে আচ্ছা আমি হ্যাড বসিয়ে দিলাম এবার ভার্ভ থ্রি এবার ভার্ভ হিসেবে আমরা একটা ভার্ভ নিব এমন ভার্ভ যেটার আমাদের ভি থ্রি ফর্ম অর্থাৎ পাস পার্টিসিপাল ফর্ম বসাতে হবে তাহলে আমরা একটা নর্মাল একেবারে ইজি ভার্ভই নিচ্ছি যেমন ইট ইটের ভার্ভ থ্রি হলো ইট এইট ইটেন তাহলে উই হ্যাড ইটেন ঠিক আছে উই হ্যাড ইটেন অবজেক্ট হিসেবে আমি রাইস নিচ্ছি উই হ্যাড ইটেন রাইস ওকে বিফোর ফাদার কেম ওকে এখন দেখতে হবে জিনিসটা সাবজেক্ট হিসেবে উই নিলাম হ্যাডের হ্যাড নিলাম ভার্ভ থ্রি হিসেবে আমাদের ইটেন হলো ইটে টিটেন অবজেক্ট হিসেবে রাইস আমি একটা কথা বলে বলেছিলাম যে দুইটা কাজে অতীতে দুটা কাজের মধ্যে যে কাজটা অপেক্ষাকৃতভাবে আগে হবে তাকে আমরা পাস পারফেক্ট টেন্স হিসেবে বলবো যেমন উই হ্যাড ইটেন রাইস বিফোর ফাদার কেম এখন বা বা আসার আগে আমরা কি আমরা ভাত খেয়ে ফেলেছিলাম তাই তো এরকম একটা কথা তাহলে কি বা বা আসার আগে হয়েছে ভাত খাওয়াটা তাহলে ওই হিসেবে আমার খাওয়াটার ক্ষেত্রে আমাদের পাস পারফেক্ট টেন্স হলো আর আমি কি বলেছি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী মানে পরে যে কাজটা হবে ওটা পাস ইনডিফিনিট টেন্স হবে তাহলে দেখেন তো বিফোর ফাদার এখানে কি দিয়েছি কেম কেমটা কিন্তু ভি টু ফর্মে আছে কাম কেম কাম ঠিক আছে তাহলে আমাদের পরেরটা ভার্ভ টু ফর্মে অথবা পাস ইনডিফিনিট ফর্মে হবে আমি আরেকটা এক্সাম্পল বা আরেকটা ভিজ দিচ্ছি সেকেন্ড নাম্বার ভিজ এখানে সাবজেক্ট হিসেবে সাপোজ আমি হি নিচ্ছি আচ্ছা তারপর হ্যাড এখানে কোনো ঝামেলা নেই প্রেজেন্টের মধ্যে যেমন আমাদের একটা ঝামেলা বাদত যে কখন হ্যাজ বসবে কখন হ্যাড বসবে এখানে কোনো হ্যাড বাইজ হ্যাডের ঝামেলা নেই পার্সনগতভাবে সব জায়গার ক্ষেত্রেই আমাদের কী বসাতে হবে হ্যাড বসাতে হবে তাহলে হি হ্যাড তারপরে আমি এখানে ভার্ভ হিসেবে সাপোজ আমি সি দিতে চাচ্ছি সি মানে হলো দেখা তাহলে সি স সিন ভার্ভ থ্রি হিসেবে এখানে সিন বসবে হি হ্যাড সিন অবজেক্ট হিসেবে সাপোজ আমাকে দিচ্ছি হি হ্যাড সিন মি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমাদের এটা হয়ে গেল তাই তো আচ্ছা তাহলে আমি এখানে আবার দিচ্ছি বিফোর আই নোটিসড তাহলে 
হি হ্যাড সিন মি সে আমাকে দেখলো বিফোর আই নোটিসড মানে আমি তাকে দেখার আগেই সে আমাকে দেখেছে তাহলে আমার দুইটা কাজের মধ্যে সে আমাকে আগে দেখেছে আর আমি আগে বলেছি অপেক্ষাকৃত যে কাজটা আগে হবে ওটা পাস পারফেক্টেন্স তাহলে আমাকে আগের কাজটা পাস পারফেক্টেন্স দিতে হলো আর পরের কাজটা যেমন আই নোটিস এই যে ভার্ভ টু আছে আই নোটিস আমরা জানি পাস্ট ইনডিফিনিটেন্সের রুল হলো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ টু প্লাস অবজেক্ট অবজেক্ট থাকুক আর না থাকুক ওটার কোনো ভ্যালু নেই ঠিক আছে থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে তাহলে এখানে আমাদের লাস্টেরটা পাস্ট ডেফিনিটেন্স হলো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এতটাও কঠিন না একেবারে জাস্ট এই স্ট্রাকচারটা পড়তে পারলে হয়ে গেল আরেকটা কথা কি আমি আগে বলেছি প্রেজেন্ট যদি আমি পারি তাহলে পাস্ট আর ফিউচার আমাদের জন্য একেবারে ইজি আশা করি ইউ হ্যাভ গট দ্য পয়েন্ট নাও উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ওকে হোয়াট ডাস পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স মিন এনি কাইন্ড অফ ওয়ার্ক অর অ্যাকশন দ্যাট বিগেন ইন দ্য পাস্ট পিরিয়ড অফ টাইম অ্যান্ড ইট কন্টিনিউড ফর এ সার্টেন or uncertain period of time after the work started we can call it very easily past perfect continuous tense orthat otite otite kono ekta kaj shuru hoyechilo but ota kono ekta nirdishto ba onirdishto shomoyer jonno cholchilo emon jodi bochay tahole otake amra past perfect continuous tense hisebe obihito korbo to like present perfect continuous tense past perfect continuous tense er structure tao ekebare same shudhu amra oi present perfect continuous tense er moddhe have othoba has boshiyechhilam ar ekhane amader ki boshate hobe had boshate hobe baki ta sob same ager motoi royeche jodi present perfect continuous tense ta apnara paren tahole past perfect continuous tense ekebare ইজিলি পারবে তাহলে সিমিলারলি সাবজেক্ট বসবে তারপরে হ্যাড বসবে তারপরে বিন বসবে তারপরে ভার্বের সাথে আইনজি বসবে আমি কেন হয়েছিল আমি কিন্তু এটা প্রেজেন্টে বুঝিয়ে ফেলেছি তা আমি এখানে ডিরেক্টলি আর বোঝাচ্ছি না আচ্ছা তারপরে অবজেক্ট বসবে তারপরে সিন্স অথবা ফর বসবে তারপরে টাইম বসবে সিন্স আর ফর কখন বসে যদি নির্দিষ্ট সময় থাকে তাহলে সিন্স বসে আর ফর কখন বসবে যদি অনির্দিষ্ট সময় থাকে তখন আমরা ফরটা ইউজ করব একটা বীজ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে সাপোজ আমি আই নিচ্ছি আই তারপরে এখানে আমাদের ঝামেলা নেই কারণ হ্যাভ হ্যাজের কোনো ঝামেলা নেই এখানে আমাদের হ্যাডের হ্যাডই বসবে আই হ্যাড আচ্ছা তারপরে বিনের বিন হ্যাড বিন আই হ্যাড বিন বার্বের সাথে আইএনজি বসাবো তাহলে আমি রিড নিচ্ছিলাম তাহলে রিডের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে যাবে আই হ্যাড বিন রিডিং অবজেক্ট হিসেবে সাপোজ আমি ইংলিশ নিচ্ছি আই হ্যাড বিন রিডিং ইংলিশ ওকে সিন্স অথবা ফর্থ আমি সিন্স নিচ্ছি ফার্স্টে তাহলে এখানে ফার্স্টে সিন্স নিলাম সিন্স বলতে নির্দিষ্ট সময় বোঝাচ্ছে তাই না তাহলে আমার সময়টা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে তাহলে আই হ্যাড বিন রিডিং ইংলিশ সিন্স আমি মর্নিংই দিয়ে দিচ্ছি ওকে আরও অনেক নির্দিষ্ট সময় আছে যেটা আমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে আমি দেখিয়ে দিয়েছি তাহলে এখানে দেখাচ্ছি না এটা আমি একটা নির্দিষ্ট সময় দিয়ে দেখাচ্ছি আচ্ছা তারপরে আমি সেকেন্ডে সেকেন্ড ভিজে আরেকটা দিচ্ছি সাপোজ সাবজেক্ট হিসেবে আমি দিয়ে নিচ্ছি ওকে তারপরে হ্যাডের হ্যাড বিনের বিন দে হ্যাড বিন ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে ভার্ভ হিসেবে যেহেতু আমাদের ভার্ভের সাথে আইনজি বসবে ভার্ভ হিসেবে সাপোজ আমি ওয়াচিং দিচ্ছি ডাব্লিউ এ টি সি এইচ আই এন জি দে হ্যাড বিন ওয়াচিং অবশ্যই দেখা অর্থে আমরা মুভিটাকে বেশি দেখি নাম ডেস আচ্ছা যাই হোক তাহলে আমি অবজেক্ট হিসেবে মুভি নিচ্ছি আচ্ছা দে হ্যাড বিন ওয়াচিং মুভি আচ্ছা যেহেতু এখানে আমি সিন্স ইউজ করেছিলাম আমি এবার ফর ইউজ করছি ফর আচ্ছা মুভি মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখা যায় মুভি হয়তো দু থেকে আড়াই ঘন্টা কিংবা তিন ঘন্টা হয়ে থাকে জাস্ট আমি এখানে টু আওয়ার্স দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে টু আওয়ার্স ওকে তো এই ছিল পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং মানে এটা ছিল পাস্ট টেন্স অ্যান্ড ইটস ফোর অ্যাসপেক্টস ঠিক আছে প্রেজেন্টটা যদি পারেন তাহলে পাস্টটা একেবারে ইজি পাস্ট কিন্তু আমার তেমন কিছু বোঝাতে হলো না যদি প্রেজেন্টটা আপনারা ধরতে পারেন পাস্টটা একেবারে ইজি হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন থ্যাংকস আল্লাহ